拥抱着夏天的余温，听风呼啸着，穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，和上旧。我看见你眼中的星辰，我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷，仿佛还没。其实我们这么做，都是为了许晶晶。老高，你这个鸡腿儿，你就当是我贿赂你。以后对许晶晶好点啊。假如数量或者叙述的增加，在叙述词前面用不定冠词，直到 D 选 C。不会就问啊，有什么不好意思？啊，嗯，我以为我再也不会跟你讲话了。你那么小气，你也不要用负担，只要你愿意继续跟我做朋友就好了。情况呀、啊，这给我放烟雾弹呢！放鞭炮吧你！就这我还放鞭炮呢？晶晶拒绝告状。你说什么？我说晶晶不去北京上大学了。你确定吗？我确定，一定，一定，肯定。先上班。想起这个夏天，跟妈妈撒过的最后一个谎。冰淇淋的可口，加咖啡的苦涩，就叫做个营养。陈老师、啊，怎么了？找我？我我想问一下，我之前填报南山大学的自主招生表，现在可以改成复兴吗？这么快就改变主意了？报名还没结束，赶紧把材料重新整理一下。谢谢陈老师，我我我整理好给您。所以我们选的是 A at expensive。好了，亲爱的同学们。啊，老师把这个形容词的考点，还有一些相应的习题，带着咱们同学过了一下。那么我们今天就到这儿了。That's all. Thank you. See you next time. 剧版会不会和原著不一样啊？不许魔改！期待一个良心佳作。
我吃好了，我全练武了。那你路上注意安全，到地儿了给爸爸打电话啊。嗯。差不多行了吧？你看你把孩子给逼的，这还有个高中生的样子。咱们换位思考，假如你是静静，就他现在这状态，你觉得他能考出好成绩吗我明白了，您就是说现在不太乐观是吧？好，我知道了，谢谢您啊。什么不乐观啊，爸？哦，我现在在一个项目，嗯，进行不太顺利。啊、哦，你怎么还不睡啊？啊，喝点水，早点睡，别熬夜，对身体不好。嗯，你也早点休息。嗯。老师，我就是你的自来水，我可以帮你义务宣传的。你敢？现在都什么时候了，你还有心思关心这个？陈老师，那个女一号是谁呀、啊？哎，大鹏还说去客串呢。哎，是什么客串？我还得演男一号呢。好了，不闹了。大家关心这个小说，陈老师很高兴，也谢谢你们。但现在这个阶段，谁要是因为这个耽误学习了、分心了，我立马把版权收回来，不拍了。陈老师。别呀、啊，我们还等着看呢。就是啊，陈老师，要不然你去做编剧吧，我可不希望小说被魔改。放心吧，我呢是肯定要把你们这届带出来的。那您不去了，这陈老师这多好机会啊！您要是去了，就是大编剧了。但陈老师更希望亲手把你们送进大学。行了，不探讨了，上课了。许晶晶，我改回来了，我去找陈老师把自古招生的申请改回复清了。我给你整理了一些学习资料，这对你考复清有帮助。不要，你之前不是说我给你整理的宫殿记忆法挺有用的吗？我又给你整理了一些其他的方法。康建伟，我说你这人怎么隔两天一变呀、啊？现在又相信我了，觉得我能考上复清了，你不觉得你有点双标吗？还是说你想快点息事宁人，赶紧打发我？打发？你觉得我把申请表来来回回这么换，大晚上给你准备这些复习资料，就是为了打发你？那谁让你心里这么想？许晶晶，你说这些话不觉得诛心吗？你凭什么觉得我不是真心的？你要是真心的，一开始就不会报南山。我承认，我最开始做的是不对，我不应该擅作主张替你做选择。但我知道错了呀。你知道错了，你前两天还吓唬我，说我什么不努力复习就考不上复兴。但我现在知道错了，我已经不那么说了，我已经改回来了。你又说我不是真心的，我到底该怎么做才是真心的呀？我想跟你上一个大学是错，我不想看你跟高佳在一块也是错，我干什么我都是错。在十字路口，不知往哪边，沉甸甸还没有分别，便开始想念。忽然间，喧闹的操场只剩树影摇曳。许晶晶，当你看到这段文字的时候，不知道你是否已经原谅我？其实我只是想让你知道，和你在一起的时候，我真的很开心。可短短的一年时间过得太快了，我真的很希望以后我们还能是最好的朋友。呃，完了，写到这儿我自己都快吐了。哎，你现在是不是在笑啊？你不许笑！许晶晶，我
我真的为我之前幼稚的想法感到惭愧。你还记得二百斤的我吗？那个时候没有人相信我能瘦下来，只有你相信我，鼓励我，陪着我减肥。还有我刚转过来的时候，你的成绩是全班倒数第一，可现在你已经进全年级前一百了。我们创造了这么多奇迹。复兴又算什么呢？最后，不管你原不原谅我，希望这个复兴表可以对你有帮助。加油，许晶晶，为奔向复兴而努力吧！静静，喝杯热牛奶吧。嗯，那天是妈妈情绪太激动了，嗯，没有顾及到你的想法，是妈妈的不对。这两天呢，我一直都在反思。你说，咱们母女之间的关系，怎么突然就变成这样了？你想跳街舞，妈不反对了。真的？嗯。对了，那天你说，你要投资料，做练习生。这两天呢，我也仔细了解了一下情况。哎，你看，这是全国三家最好的经纪公司，而且都很正规。我这两天呢，已经把你的资料给投上去了。那，应该艺考的。嗯，要不这样吧，咱们现在呢，两条腿走路，你呢，调整好状态，积极的备战艺考。我这边呢，随时随地的等着经纪公司的回复，觉得怎么样？嗯，赶紧把牛奶喝了吧，早点休息啊。唐师傅，昨天晚上生活态度不好，你就原谅我吧，好不好？啊，太恶心了！姓康的，反正李叔考试走一走啊。不行，太油腻了。康家伟 ，U 盘我看了，谢谢你啊，我很感动。还有你说你，哎、干嘛呢你？走吧，你不知道人吓人吓死人啊！我看你是要跟康师傅和解了。哎，我还没想好怎么跟他说呢。那就随机应变吧，你。康家伟，小白。哎，你你你们先去玩吧。剧情怎么比电视剧变得还快啊？龚总，真的谢谢您的好意。但现在是孩子们关键时期，我实在是不能离开他们。不好意思啊。不不不，这跟钱没关系，这关系到孩子们的未来。是，编剧确实是我一梦想。但我现在不能这么自私啊！他们选择相信我，我就得为孩子们负责。您说呢？嗯，谢谢您的理解，再见
后悔吗？痛并快乐着吧。你还记得之前我在天台上跟你表白吗？其实，在做那个决定之前，我也动摇过，也害怕过。我怕你拒绝我，我怕我到时候根本没有勇气站在天台上。但当我喊出“我喜欢你”的那一刻。别提多说，我到现在还记得你在聚会上跟大家说，你们每一个人都有选择自己未来的权利。陈老师，其实你也有选择自己未来的权利。可是我也答应过大家，我要看着他们考上大学，我不能食言。但如果他们也希望你去追寻梦想，陈老师，放心走吧，我们爱你。陈老师，追逐梦想不是小孩的特权。去追逐自己的梦想。如果你留下，就是我们的好老师；如果你选择离开，也是我们的好榜样。让我们知道梦想的重量。还有啊，我可不希望你的小说被魔改，全靠你了。陈老师，我们保证，你再和不再一个样，一定努力学习。陈老师，你说过，十七岁的喜欢是很珍贵的。二十七岁的喜欢更珍贵，你离开学校就可以跟赵老师光明正大的谈恋爱了。陈老师，千万不要找大鹏去客串，他太丑了，弹幕会骂的。啊，我丑吗？陈老师，谢谢你，谢谢你出现在我们的青春里，让我们变成更好的自己。陈老师，我们会一直一直一直想你的。陈老师，你就放心走吧，我们还有张老师呢。对，我们现在跟张老师关系可好了。陈老师，学生这边你不要太多顾虑。如果真想去外边试试，就去。班级不是还有我守着吗？我这个特级教师，你还信不过呀？可是主任，我都懂。其实负责的方式有很多种，去追寻自己的梦想，成为他们的榜样，也是一种负责呀。有时候，人确实需要别人推一把。之前我没有勇气回到学校，你推过我一把，现在反过来，我要推你一把。另外，我跟沈校长也商量好了，给你停薪留职。只要你想回来，我们随时欢迎你回来，对不对？对。谢谢大家，那咱们一起加油吧！加油！进来，张老师，这是昨天作业啊。啊，对了，最近班里气氛怎么样？陈老师走了以后，有什么影响吗？您是说士气上吗？士气受影响了？哦，没有没有，是好的影响。我们都想过了，万一陈老师要是火了，我们作为他的关门弟子，绝对不能给他丢脸，所以大家都很拼命。陈老师还惦记着你们。天天给我发信息，这下他可以放心了。
今天我们完全按照考学的流程来一遍模拟考，也是为了让各位同学热个身。希望大家不要紧张，正常发挥。好，开始吧。我这手是不是有点抖啊？放松，秦老师不是说了吗？你画的挺好的。不，我不要挺好的，我要很好，非常好，能够配得上福星的那种好。完了完了，全完了！我这次水彩真的完了，我怎么就没看最后那个苹果呢？王大瑶，你说我不能是瞎了吧？间接性失明有没有这种病？你别发疯了！而且水彩又不是只看这个打分的。哈，烦死了！你到底在烦什么呀？我就是最近一大堆烦心事儿。我看让你烦的事情只有一个。许晶晶，你到底什么时候跟康佳伟和好？我不听。你再不跟他和好，我要被他烦死了。他烦你什么？你是不知道，康佳伟每天拉着我跟小白打听你的情况。高三挺短暂的，你要是再逃下去，就真的错过了。其实我想跟他说话，但是时间拖得越久，就越尴尬，越尴尬就越开不了口，恶性循环，你懂吗？不懂，开个口有那么难吗？那，凭什么我先开口？许晶晶，你们俩那件事情，康佳伟是有错，难道你就一点错都没有吗？这次莫迪考考的怎么样？别提了，我今天最恨苹果，我再也不想看见苹果了。不是吧？喂。你看，我说的没错吧？我哥肯定能接住。我哥现在这眼睛就是千里眼。你打喷？吃苹果，啊？你有病啊？你扔苹果，你扔他的眼睛上怎么办？不可能。你们怎么来了？听说你刚手完术，过来探望探望你。你做手术了？什么时候去的？你怎么没叫我？叫你干嘛呀？我哥现在有我了，是吧，哥？前两天，我妈出差，趁我妈出差做。我给我哥出的医药费。康建伟，小白，我想上厕所。你去啊，不用跟我请示。你刚刚不说你也想去吗？我想吗？不想吗？啊，好想想，走。哎，都多长时间了，还没好呢，你们俩。陪我去买饮料。你打算什么时候跟徐静和好？哎，对了，咱们期中考试之前，要不找六班再约场篮球赛吧？我觉得我该做的都做，可是你没有主动跟他讲话。每天看你这样，我都挺着急。我可以主动跟他讲话，但我就是怕我找他之后，他还是骂我，一来二去又吵起来了。真，这好什么呀？他跟你还能吵起来？他从来没骂过我，每次对我都是客客气气。
，呃，这道题啊，有谁自告奋勇上来试试啊？徐晶晶。不错，这么复杂的题都能做对了，值得鼓励啊！周末回去大家记得做三套模拟卷啊。对了，呃，要参加复兴大学自主招生的同学可以不交啊。复兴是个好学校。自主招生的同学们加油啊！预祝你们都取得好成绩。嘿，哟！祝你明天美术模拟考成绩喜人。祝你明天复兴考试旗开得胜。你放心，我明天的考试也会好好发挥的。争取满分的。等考完试，因为考试脑力消耗比较多，而且人总是要吃饭的，你说是不是？我们要不要一起吃饭？我这是在干嘛？不行，万一拒绝我怎么办？他要是不回我，我不就累掉了吗？谁先说话谁是狗。什么呀，这么香！哎呦呵，杏仁、花生，加上这个坚果，加上这个燕麦一起烤，既补脑又抗饿，特别适合你们这些考生。哼，我不吃脑子都好使，哎呦，我吃的。哎，你尝一个。我不吃，张嘴。我不吃，快点。怎么样？手艺不错，商量点事儿啊。嗯，嗯，我最近有个项目，可能得出个差。去多久啊？时间不短，一个月，不止。没事儿，我从小就习惯了。是，可我就想，你这马上要高考了，你这一天两顿饭怎么办啊？我又不傻，那我饿了不会点外卖啊？那能行吗？外卖的营养能跟得上吗？这样，让你妈回来。哎哎哎！你让他回来，还不如让我跟一千个蚊子关一块呢，那样我还能专轻点。我不是谁吧？你就放心去，我呀会照顾好自己的，放心吧。你干嘛去啊？我给同学拿点东西，很快回来。那你路上注意安全啊！嗯。考试开始。
七十七十呀、啊，保佑我上七十分以上就行了。成绩都下来了，大家都好好看看，对最后的考试还是很有参考意义的。有些同学进步很快，也有些平时发挥不错的同学，这次发挥的很让我失望。再不调整状态，今年就别考了。进步的很快，你呢？上九十了吧？嗯。别得意啊！骄傲的学生往往退步的最快。嗯。秦老师，你看我这还行吗？还有上升空间吧。谢谢秦老师。好好复习文化课，复兴对文化课的要求可不低。嗯。你今天想吃什么？我请客。我不饿。啊。你说，我现在这个成绩是不是考上复习应该没什么问题了？嗯，你进步的确挺快的。你怎么了？有心事儿？没有，可能就有点感冒。嗯？啊，差点忘了。这个，康佳伟让我给你的。康佳伟，嗯，他昨天大半夜跑到我家门口，让我今天一定要交给你。我现在有事，我先走了啊。忽然间，停在十字路口，不知往哪边。沉甸甸，还没有分别，便开始想念。喧闹的操场，只剩树影摇曳。青春匆匆落下了句点，没制造悬念。晚风中飘过少年骄傲的。同学，啊，你们考完了吗？考完了。好，谢谢。学着奔忙，学着飞翔，别学会遗忘。云江，斜阳映照在你面庞，忍不住的望，好像一只蝴蝶停留在心上，挥着翅膀，闪动了时光。你今天。你先说，啊，好，我先说。你今天考试怎么样？顺利吗？挺简单的，应该没什么问题。你呢？模拟考成绩出来了吗？多亏了你的牌，考的还不错。那就好。嗯。那，就我们两个，就我们两个。都能考上复兴，过马路吧。红灯。我说你怎么出门的时候不多穿几件衣服啊？不怕着凉啊？嗯。徐静静，我知道现在不管我说什么都弥补不了我之前犯的错误。
，但我确实是真心想要。我知道你是真心的。那个 PPT， 我看了。你看了？其实我应该跟你道歉，我是因为太想上复兴了，所以我变得很敏感。我不是气你填的南山，我是气我自己，我怕我真的不争气，考不上复兴。你不用安慰我，我知道确实是我做的不对，我之前有那么多事情，也没问你的想法。真的没有，是我不好，我不应该这么久不跟你讲话。我也一直没跟你讲话啊，反正是我做的不好吧，是我的不对。我说了是我的不对，是我的不对。我不，我说是，不是你不对，也不是你不对，是你们俩都不对。看看站哪儿了，啊？又是你，你瘦了好多、哦，啊？认出来了，来来来来来，你们俩的。祝你生日快乐！我生日都过去多久了，才祝我生日快乐？错过你十八岁生日了。嗨，我生日也没怎么过。秀秀秀秀秀秀秀！你你秀不秀秀不秀不秀？嗨秀嗨秀啊！康家伟，你还在秀？嗯，你个没良心的！你过生日的时候我怎么对你的？我过生日的时候你咋打的？还想不行，别打了，咱俩都打死了。哎呀，冷静点，没事儿。来，吃个蛋糕。康家伟，你不是爱吃吗？我今天让你吃个够。我就是跟小白和佳瑶。简简单单的吃了个蛋糕，简单过一下而已。说吧，想要什么生日礼物，我补给你。哎呀，不用啦。也是，我送的礼物你又不喜欢，送什么？哼，我问你，为什么高湛和徐静静送你的礼物你就挂在书包上，为什么我送你的那狗就不挂呢？那个狗太大了呀，我挂在书包上，多多夸张啊！那你送我那书包不更夸张吗？我不还是天天背吗？吃醋？啊，我吃醋，我每天我就吃醋，我每天吃醋，我没别的事干，我天天我就吃醋，我没事。挂行了吧？还有啊，为什么高湛有成人礼回礼我就没有啊？怎么了？我那削笔器就不值钱啊？哦。成人礼回礼啊，那你得等等。什么礼物还得等等啊？哎哎，站回来来，站回来。怎么回事？知不到月下了？往哪蹦？遵守交通规则，老师没教过你吗？看看什么灯？你得好好听话，你听话以后长大了才不能像他这样，知道吗？拿着旗，举着。康家伟，你说什么呢？康家伟，你给我过来。我魏传有进步，来，歇会儿喝口水，一会儿再练练单脚力。没事吗？继续来吧，我不累。好，来，双肩放松，背部挺直，保持住。静静，你能又喜欢上芭蕾，妈妈真的很开心。我知道三年前我们失败了，这对你的影响很大。你叛逆不听话，都是因为没有考上附中。没事的，静静，我们现在可以修正自己的错误了，一切又步入正轨了。没事吧，静静？走，咱不练了啊，歇会儿。妈。经纪公司那边有回复了吗？没事儿，再来。好，妈陪你。
小腿发力，双腿绷直，小腿发力，保持住，大腿内侧收紧。爸，你要走啊？嗯。你接着。郭阿姨。以后每天上午呢，他负责给你做饭、收拾屋子，非常有经验的一位阿姨。来来来，趁热吃，我刚做的。爸，我不是说了我自己可以照顾自己吗？哎呀，你爸这不是心疼你吗？你马上就要高考了，负责你的一日三餐饮食起居，这是我的责任。还有。我可不希望我回来，看你把家里边变得跟狗窝一样。您这是要走多久啊？至于吗？至于。赶紧吃饭吧，上学别迟到。走了，嗯，拜拜。哎，抱一下。干嘛呀？整这么煽情，又不是生死离别。哪那么多废话？抱一下。嗯、注意安全啊，陆生。哎，你什么时候长这么高了？<笑>早就长这么高了。走了。嗯，郭阿姨，后面就麻烦您了。放心吧。走了。嗯。哎，看上去啊，你爸是真的爱你啊。那肯定的，亲生的。怎么啦，阿姨？哎，干什么事儿的？抹布豆腐的。怎么，你吃不了辣呀？我不是吃不了，这也太辣了。我主要是我一吃辣椒之后，我就上火长痘了。哎呦，真是不好意思啊！我是自贡的，我们那儿口味比较重。这下次啊，我一定控制一下。阿姨，不是控制，是别放辣椒。不放辣椒啊？我不会做嘛，不会做就少放一点嘛，少少。要的。哎呀，来来来来来，这个不辣，吃这个。哎呀
的心。